പ്രൈസലോഡ് ഭക്തരെ കരുതുന്ന ദൈവം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിമെൻ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജഗദൽപൂരിലെ കൈമൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനവുമായി ഒരിക്കൽ പാസ്റ്റർ വിളക്കുടി മത്തായിച്ചൻ കടന്നുപോയി ഞായറാഴ്ച എവിടെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യതയൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പെന്തക്കോസുകാരനായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അവിടെ അടുത്ത് താമസമുണ്ട് ആരാധനയ്ക്കായി അവിടെ പോകാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹവും തീരുമാനിച്ചു ആരാധന ഹിന്ദിയിലായതിനാലും ഹിന്ദി ഭാഷ പാസ്റ്റർ വിളക്കുടി മത്തായിച്ചന് അറിയാൻ പാടില്ലാതിരുന്നതിനാലും അതൊരു പ്രശ്നമാകുമല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി എങ്കിലും ദൈവോചനം പറയുമ്പോൾ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ഹല്ലേലിയായും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെ പോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്സാഹവും തോന്നി ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേർ അവിടെ വന്നുകൂടിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ വിളക്കുടി മത്തായിശനെ കാര്യമായി പരിഗണിച്ചു പ്രാർത്ഥന പാട്ട് സങ്കീർത്തനം വായന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി അറിയാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വാദമായി പാസ വിളക്കുടി മത്തായിശം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അവർക്കെല്ലാം നിർബന്ധം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു ഒടുവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പാസ്റ്റുടെ മേൽ വന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അത്ഭുതമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രായമായൊരു സ്ത്രീ കുറെ രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വച്ചു കൊടുത്തു അവർ തൻ്റെ അനുഭവം വിളക്കുടി മത്തായിശനോട് പറഞ്ഞു സമാധാനമില്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിഷം കലക്കി വഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നിട്ട് കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട എനിക്ക് സമാധാനമായി ഇനി ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല ഹിന്ദി അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മനോഹരമായി ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് കള്ളം പറഞ്ഞത് അവർ മത്തായിശനോട് ചോദിച്ചു മറ്റു ചിലർ ചോദിച്ചു കുറെ പേർ വന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച വിഷയം എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല ദൈവമാണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് പാസ്റ്റർ വിളക്കുടി മത്തായിശൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് അവർ അതിശയിച്ചു പോയി അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ആ സംഭവം കാരണമായി ഇത്തരം എത്ര എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ അധ്വാനിച്ച് കർത്തസന്നതി പോകിയ വിശ്വാസ വീരനായിരുന്നു പുഞ്ചമണ്ണിൽ മാമനുപദേശി ഒരിക്കൽ തീരപ്രദേശത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി രാത്രി വൈകുന്നത് വരെ സ്വമേധയാ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു കയ്യിൽ മടക്ക യാത്രയ്ക്കുള്ള വണ്ടിക്കൂലി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവസാനത്തെ ബോട്ട് പിടിക്കുവാൻ ഉപദേശി ബോട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഓടി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബോട്ടിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് തൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പഴയ കാലൻ കൂട ചായക്കടയിൽ വെച്ച് മറന്ന കാര്യം ഉപദേശി ഓർത്തത് കണ്ടക്ടറോട് ഉടനെ വരാമെന്ന് വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം കുടയെടുക്കാൻ ഉപദേശി ഓടി കുടയുമായി ഓടിക്കതിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ബോട്ട് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു മാമനുപദേശിക്ക് ആകെ നിരാശയും വേദനയും തോന്നി അല്പം വിഷമത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉപദേശി കർത്താവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോലും ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുവാൻ തുനിയാതെ പൂർണ്ണ സമയം നിനക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നയാ പൈസയില്ല ഈ രാത്രി എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമെന്ന് നിശ്ചയമില്ല അവസാനത്തെ ബോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞു എന്തിനെന്നോട് ഇത്ര ക്രൂരത കാട്ടി 
രാത്രി വെളുക്കുവോളും ഈ വിധ ദുഃഖ ചിന്തകളുമായി പുഞ്ചമണ്ണിൽ മാമനുപദേശി ഉറങ്ങാതെ സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടി വെളുപ്പാൻ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഉറക്കം വന്നത് അതുകൊണ്ട് പിറ്റേന്ന് വളരെ താമസിച്ചാണ് എഴുന്നേറ്റത് ഉറക്കമുണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോട്ട് ചട്ടിയിലാകമാനം ജനങ്ങൾ ഭയപ്പാടോടെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലർ ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നുമുണ്ട് മറ്റിലരാകട്ടെ ബന്ധുമുത്രാദികളുടെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആലമുറയിടുന്നു കാര്യം തിരക്കിയ മാമനുപദേശിക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തലേന്ന് രാത്രി അവിടെ ഒന്നും പോയ ബോട്ട് പല്ലനയാറ്റിൽ മുങ്ങി അതിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെല്ലാം മരിച്ചത്രേ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാകവി കുമാരനാശാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിമിഷ ഉപദേശിയുടെ ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു കുറ്റബോധത്താൾ ശിരസ് കുനിഞ്ഞു തലേന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് ഉപദേശീയ കർത്താവിനോട് ക്ഷമയാചിച്ചു പ്രിയരെ യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം മുൻപാകെ പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാണോ എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പ്രമുഖ സുവിശേഷ പ്രസംഗകനായിരുന്ന പാസർ പി ഡി ജോൺസൺ ഒരിക്കൽ നാഗാലാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി യോഗാനന്തരം ഒരു വലിയ സദ്യയും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു കാളയുടെ ഇറച്ചിയായിരുന്നു സദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവം അവരുടെ ആചാരപ്രകാരം കാളയുടെ വൻകുടൽ പ്രധാന അതിഥികൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണമാണ് ഫുട്ബോൾ പോലെയിരുന്ന വൻകുടൽ പാസ പി ഡി ജോൺസന്റെ ഇലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു പാസർ പി ഡി ജോൺസൺ എല്ലാവരുടെയും ഇലകളിലേക്ക് നോക്കി നല്ല ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളാണ് അവർക്കെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഇല്ല തനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല അവർ സന്തോഷത്തോടെ നൽകിയ കാളയുടെ വൻകുടൽ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നീരസം അദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചു ഒരു പോം വഴി കാട്ടിത്തരുവാൻ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും പ്രശസ്ത അതിഥിയായ പാസ പി ഡി ജോൺസൺ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത നിരയിൽ ഒരു എളിയ വിശ്വാസി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഇലയിൽ കാളയുടെ കരളും ഒരു നല്ല ഇറച്ചി കഷ്ണവും ഇരിക്കുന്നത് പാസ പി ഡി ജോൺസൺ കണ്ടു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോടും നിങ്ങളോടും നന്ദിയുള്ളവനാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനെ പോലെയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിങ്ങളെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് പാസർ പി ഡി ജോൺസൺ ആ ഇലയും എടുത്ത് ആ എളിയ വിശ്വാസിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു ഇലയിലെ വൻകുടലെടുത്ത് ആ സഹോദരന്റെ ഇലയിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാളയുടെ കരളും ഇറച്ചിയും എടുത്ത് തൻ്റെ ഇലയിലും വെച്ചു എനിക്കിതിന് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ അത് തടഞ്ഞു എങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പാസർ പി ഡി ജോൺസൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു പാസർ ജോൺസന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമവും മാറി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാസറുടെ പ്രവൃത്തി അങ്ങേയറ്റം വിനിയാന്യതവും ദൈവികവും ആത്മീയവുമായിരുന്നു എല്ലാവരും സമൃദ്ധിയായി ഭക്ഷിച്ചു പാസർ പി ഡി ജോൺസണും മനം മടുപ്പില്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷിച്ച് ബലം പ്രാപിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസിയും പ്രശസ്ത സുവിശേഷകയുമായിരുന്ന ശ്രീമതി മേരി കോവറിനെ ഞാൻ പവർ വിഷന് വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയുണ്ടായി 
ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആ ഭക്തയായ ദൈവദാസി എന്നോട് പറഞ്ഞതായ ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസാദിക്കുവാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ അവരുടെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ എൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷകൾക്കിടയിൽ മുടങ്ങിയത് ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നു വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് മുടക്കിയ ഏക പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ശവസംസ്കാര ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് കോന്നിയിലൊരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കണം ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമയം വൈകി ഇനി പോയാലും വളരെ വൈകും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാതിരുന്നത് തലേന്ന് അത്യാസന നിലയിൽ അമ്മച്ചി ശ്വാസം വലിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പുനലൂരിലെ കരവാളൂരിൽ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി നീ എന്തവാടി മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണോ അമ്മയാകാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണോ നീ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ സഹോദരിയും സി എസ് ഐ സഭയിലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗയായിരുന്നു അതേ ഹൃദയമില്ലാത്ത അമ്മയായും മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത സ്ത്രീയായും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഭോഷിയ ജീവിച്ച കാലം എൻ്റെ പിമ്പിലുണ്ട് അമ്മ മരിച്ച ദിവസം പത്തേകാൽ മണിവരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു അന്ന് കൃത്യം പത്തേകാലിന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് എന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് പാസ്റ്റർ കുരുവിള കോവൂരിൻ്റെ ബാബച്ചായൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നെ ശക്തിയാക്കി ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ സഹോദരിമാരുടെ യോഗം എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചു ഒരു സ്ത്രീയായ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും എങ്ങനെ യോഗത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നു ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിലാണ് കൺവെൻഷൻ എങ്കിൽ നാളെ ആലപ്പുഴയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഉടുത്തുകൊണ്ടുപോയ വസ്ത്രം അന്ന് രാത്രി തനിയെ അലക്കി ഉണക്കി പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ വരാതിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ വീട്ടിലെ ജോലിയെല്ലാം ഒതുക്കി കൺവെൻഷന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ സാറ മണ്ണു കുഴച്ച് ശക്കരയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മകൻ ജോജോയാകട്ടെ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഗോപൂർ കുളി കഴിഞ്ഞ് തലമുടി പോലും തോർത്താതെ ബാത്റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു അന്ന് സാറായിക്ക് ഒന്നര വയസ്സ് ജോജോയ്ക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ബാവശായൻ അപ്പോഴേക്കും റെഡിയായി മുറ്റത്തിറങ്ങിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അതെ ഇന്നു വരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഭംഗിയായി നോക്കുന്നു ലോകപ്രശസ്ത സുശേഷകയായ സിസ്റ്റർ മേരി ഗോപൂർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തരെ കർത്താവ് നടത്തുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഈ കരുതലിൻ്റെ സന്ദേശം ഇത് ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ എളിയ സഹോദരൻ ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി